哈喽，大家好，我是马丁。今天来说一个我和原来交警打交道的故事。其实这个话题啊并不新鲜，很多在原来生活过的朋友都有过类似的经历。原来交警的腐败，大家有目共睹。只要在原来开车或者骑摩托车的朋友，或多或少都有被交警掐着过的经历。其实我以前啊并不想说这样一个话题，主要有两个方面的原因。第一个就是大部分的时候，交警朋友的态度还是比较好的，并没有那么的恶劣，就是要点钱而已。第二个原因呢，就是担心把这个事情讲出来会对我的家人的生活造成一些困扰。但是有的时候啊，有些交警的态度啊，确实比较恶劣，严重的影响到了我们的正常生活。所以今天就给大家讲一个我亲身经历的故事。两个月以前，我们开车从农村老家到岘港，中途被交警拦了，理由是超速。然后一个交警也拿出手机给我看了一张照片，上面就是我超速的证据。当时我要求他把那个照片发给我，但是遭到拒绝。后来我就被带到路边的一个小屋里面，里面坐着一个类似于收银员的交警，当时给我开价三百万月盾，直接就把我吓到了，因为和原来交警打交道这么多次，还从来没有听过要三百万。后来我就直接告诉他没有这么多钱，然后那个收银员呢就拿出一个本子跟我说，如果不交钱，那我就给你开罚单了。我说那好吧，你就开吧。结果我就在外面等了半个多小时，罚单还没有开好。后来我又又进去那个小屋去问他怎么回事，因为我们还带着小孩子，所以不能在这里待太久。这时呢，又进来了一个交警啊，直接告诉我，要么现在交三百万，要么我给你开个罚单七百万。我说那你就开吧，因为我现在实在没有这么多现金给你。后来又让我在外面等了半个多小时，这时我老婆抱着孩子过来了，孩子一直在哭闹，我老婆跟我说啊，我们也不能在这里待太久了，所以你还是把钱给他吧。我说，并不是我不想给他钱，只是他要的太多了，而且一点还价的余地都没有。我现在态度就是很坚决，就让他给我开罚单。但是开了一个多小时，一个罚单还没有开出来。后来因为孩子的哭闹和老婆的催促，我就拿了一百五十万约单丢给他们，然后就告诉他们，我现在只有这么多钱，你要就拿着，不要的话马上给我开罚单。这时的交警呢，估计他们也没什么耐心的，所以跟我说。这个太少了，起码要给两百万。我说两百万没有，只有这么多，你要不要吧？如果不是因为我的小孩子这里哭闹，我会一直和你们耗下去了。因为很多交警朋友，如果看到这种情况下，有带小孩子的情况下，他们都一般都会网开一面的，而不会太多的为难。而这里的交警把我们耗在这里将近两个小时，我们的小孩子一直在哭闹。这个时候的收银员呢，看到没有在谈判的余地，所以他拉开了一个抽屉。示意我把钱放进去，因为他不会亲手来摸这个钱的，也是怕留下指纹嘛。而且那天啊，因为天气比较冷，我穿着这件外套，啊，这件外套呢有一个纽扣，啊，在这里啊，看起来啊很像一个摄像头，所以这个交警呢就一直摸我这个摄像头，看我有没有摄像，然后呢还要我把手机拿出来放在桌子上面，看我有没有录。<笑>当我把钱放在抽屉里面之后，他就把证件还给我了，然后我们就离开了。其实这个事情呢是一个很普遍的现象，很多朋友都有经历过的，不光是外国人，越南人经常碰到这样的事情啊。就像这次我在路边等待的时候，有一个越南的司机也是被他们拦住了，然后那个司机呢劝我说：“你还是给他这个三百万吧，不然的话会更麻烦。”这个问题只是越南腐败现象的其中一角，这越南的腐败现象已经渗透到人们生活的方方面面。现在中央政府也投入了很大的力度来打击贪腐问题，大家可以看看这个新闻，这是越南官方网站的通报。现在陆续有很多的官员被处分，轻则开除党籍，重则投入监牢。但是因为越南的腐败渗透面太广了，所以这个反腐工作对于中央政府来讲是任重而道远。